লার্ন ফাস্টার দ্রুত শেখার জন্য সারা বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে জনপ্রিয় যে টেকনিকটা সেটা হচ্ছে ফাইনম্যান টেকনিক এই ভিডিওতে তোমার সাথে আমি এই ফাইনম্যান টেকনিকটা শেয়ার করব এবং ভিডিও শেষে তোমার কি করে তুমি তোমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে ফাইনম্যান টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করে অনেক জটিল বিষয় খুব সুন্দরভাবে নিজে বুঝে ফেলতে পারবা এবং পরীক্ষায় ভালো একটা স্কোর আপ করতে পারবা সেই জিনিসটা শিখবো তো চলো শুরু করা যাক নর্মালি এটা বলা হয়ে থাকে ইফ ইউ ক্যান এক্সপ্লেন ইট সিম্পলি ইউ ডিডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ওয়েল এনাফ তার মানে যদি কোনো একটা বিষয় আমরা খুব ভালোভাবে কাউকে বুঝাতে না পারি বা বোঝানোর ক্ষমতা আমাদের না থাকে তাহলে এটুকু বুঝতে হবে ওই টপিকটা বা ওই বিষয়টা হয়তো আমাদের ভালো করে পড়া হয়নি বা শেখা হয়নি তার মানে ভালো করে শেখার অন্যতম একটা আউটপুট বা বোঝার উপায় হচ্ছে যে আমরা সেটা কত সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করতে পারতেছি আর এই রিচার্ড ফাইনম্যানকে বলা হয় দ্য গ্রেট এক্সপ্লেনার তিনি মূলত ছিলেন একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ তিনি কোয়ান্তাম তরিৎ গতিবিদ্যার উপরে নোবেল প্রাইজ পান উনিশশো সালে এবং তিনি তার ক্লাসে সে যখন হচ্ছে ক্লাসে কোনো জটিল বিষয় বোঝাতে ট্রাই করতেন তখন তিনি তার এই নিজের উদ্ভাবিত ফাইনম্যান টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করতেন তো চলো দেখে নেই তিনি কি করে অনেক জটিল বিষয় খুব সুন্দর করে মজা করে এবং সহজভাবে তার স্টুডেন্টদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারতেন যার ফলে স্টুডেন্টরা খুব সহজেই ওই জটিল বিষয়গুলো ভালোভাবে নিজেদের আয়ত্ত আনতে পারে এই জন্য তোমার প্রয়োজন হবে চারটি স্টেপের এই চার স্টেপে আমরা শিখে ফেলবো এই ফাইনম্যান টেকনিকটা নাম্বার ওয়ান স্টেপ সেটা হচ্ছে একটা পেপার নাও পেপারের মধ্যে তুমি যেই টপিকটা বা যেই আইডিয়াটা তুমি ভালো করে পড়তে যাচ্ছ সেটার নাম লিখো ওকে নাম্বার টু এখন ওই কনসেপ্টের বিষয়টা ধরো তুমি কাউকে পড়াচ্ছ ওই পড়ানোর স্টাইলের জন্য তুমি অবশ্যই নিজের ওয়ার্ড ইউজ করবা বইতে দেওয়া গদ বাড়া যে ডেফিনেশনগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই করবা না নিজের ভাষায় বোঝানোর জন্য যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করবা সেগুলো লিখে ফেলো নাম্বার টু গেল এবার আসো নাম্বার থ্রি এবার তুমি পিন পয়েন্ট করা ট্রাই করো যে তোমার ওই লেখার মধ্যে কোন জায়গাগুলো হয়তো বা তোমার এখনও কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না ওই জায়গাগুলো যখন তুমি ফাইন্ড আউট করতে পারবা তখন তোমার নিজেকে একটু নারিশ করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার হয়তো বইয়ের সহায়তা নিলা অথবা ইন্টারনেটের সহায়তা নিয়ে ওই যেখানে গ্যাপ আছে বা বিষয়গুলো এখনও তোমার কাছে ক্লিয়ার না ওগুলো আবার তুমি শিখে নিলা নাম্বার থ্রি গেল এবার আসো নাম্বার ফোর এই স্টেপ ফোরে তোমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে জিনিসটাকে যেই জায়গায় সমস্যা ছিল সেগুলোকে আরেকবার তোমার রিরাইট করতে হবে এবং খুবই সিম্পল ওয়ার্ডে এবং সেটা যেন হচ্ছে কাউকে বোঝানোর স্টাইলে হয় এখন এই চারটে স্টেপের ফলে তুমি যে ফাইনাল আউটপুটটা পাবা ওই আউটপুটটা কিন্তু অনেক বোধগম্যভাবে স্টুডেন্ট এখানে প্রেজেন্ট করা পসিবল হয় রিচার্ড ফাইনম্যান এই টেকনিকটা অবলম্বন করে সারা বিশ্বের কাছে বিজ্ঞানকে গণিতকে এবং পদার্থবিজ্ঞানকে খুব জনপ্রিয় করে যাওয়ার জন্য ট্রাই করে গিয়েছেন এটা যে শুধুমাত্র বিজ্ঞান এবং গণিতের ক্ষেত্রে পসিবল তা না এটা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য একটা জিনিস তোমাকে এক্সট্রা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যখন তুমি বাচ্চাদের মতো কোশ্চেন করতে শিখবে তখন তোমার শেখার প্রক্রিয়াটা অনেক ভালো হবে তো বাচ্চারা কি করে প্রশ্ন করে বাচ্চারা কিন্তু প্রায় প্রশ্ন করে কেন হোয়াই এটা হয় কেন ওটা হয় কেন এই হোয়াইয়ের উত্তর যখন তুমি নিজের থেকে নিজে দিতে পারবা তখন বুঝতে হবে তোমার ওই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার ওকে চলো আমরা তাহলে এক্সাম্পল থেকে দেখে নিই যে আমরা এটা কি করে অ্যাপ্লাই করতে পারি আর এই এক্সাম্পলটার জন্য আমি তোমাদের জন্য যেটা চয়েস করে রেখেছি সেটা হচ্ছে ফাইন মেনের টেকনিকটাই আমি কি করে ফাইন মেনের মেথডে শিখতে পারবো এক্সাম্পলে দেখতেই পাচ্ছ প্রথমে আমি যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে একটা পেজ নিয়েছি পেজ নিয়ে স্টেপ ওয়ান অনুযায়ী আমি মেইন যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টের নামটা লিখেছি ধরো আজকে ভিডিওয়ের আমার যে টপিক বিষয়টা সেটা হচ্ছে ফাইনম্যান টেকনিক তো সেই ফাইনম্যান টেকনিকটাই আমি প্রথমে লিখেছি আমার স্টেপ ওয়ান কমপ্লিট এবার স্টেপ টু সেটা হচ্ছে আমি এই রিলেটেড অনেকগুলো বই পড়ে এবং এই রিলেটেড অনেক আর্টিকেল আর্টিকেল পড়ার পরে আমি যেই জিনিসটা আমি নিজে বুঝতে পেরেছি সেই জিনিসটা আমি বোঝানোর জন্য আমার নিজের ভাষায় জিনিসটা তোমাদের লেখা ট্রাই করেছি সেই পার্টটা হচ্ছে এই জায়গায় তারপরে সেটা হলো আমার স্টেপ টু গেল যেখানে আমি করেছি কি এক্সপ্লেন করেছি দ্য কনসেপ্ট ইন মাই ওন ওয়ার্ডস অ্যাজ আই এম টিচিং এড টু সামন ইজ আমি কাউকে বুঝাচ্ছি এবার আমি যে জিনিসটা করব সেই জিনিসটা হচ্ছে কোন একটা জায়গায় আমি হয়তো বুঝতেছি না ধরো এখানে লিখেছি আমি নোবেল প্রাইজ উইনিং ফিজিসিস্ট রিচার্ড ফাইনম্যান তখন আমার মনে একটা প্রশ্ন আসলো যে সে যে নোবেল পেল সে কেন পেল ওয়াই এই জন্য আমি বলেছি যে থিঙ্ক লাইক এ চাইল্ড তখন তোমার যে টাইপের প্রশ্ন করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়াই দিয়ে তোমার প্রশ্ন করতে হবে 
ओके तो थिंक लाइक ए चाइल्ड ये वाई क्वेश्चन टा करार पड़े अमी दिनेश टा मी जानता हूँ ना तो अकुन अमी इंटरनेट सास दिए थे सास द और पड़े अमी जे दिनेश टा पेट सी शेटा होता है शे क्वांटम तोरित गोति विद्या रूपरे शे नोबेल पुरस्कार पाए इटा होता है हमार स्टेप थ्री अमी आईडेंटिफाई करते पे रह शे चिला था the great explainer शे खूब इजीली बैक करते पार तो ये टाके हमें आने बाल लिखे थे ये आमी रीराइट करे थे तो चार नंबर स्टेप आमी रीराइट करे थे अमन निजेर भाषा है in simple terms खूब शाहज भाषा है जनो तुम लोग बुझते पारो तो नंबर वन पहले में होते हैं आमी टाइटल दे दिए थे नंबर टू आमी अमन भाषा � कुनो जगह हमारे समस्या था क्लेशर अभी फाइंड आउट करें थी लाइक एक है ना हमारे समस्या थी लो तो अगर ना मैं इधर के आरेख टू रिसर्च करे आरेख टू पढ़ा सुना करे जिन्हें चाहते हो आदर बुधन अट्रैक्ट करती है एयर पड़े नंबर फोर जे जामला गुलो थी लो जे जे टार्म में जे कॉन्सेप्ट जे जामला थी लो शे आशा करी ये शॉस टेक्निक तो तुम्हें एप्लाई करे तुम्हारे पौराल मानता अनेक भालो वाबे बारी फिल्टे पार बा और लेकिन तुमरा एग्जाम्पल रा देखे नहीं अच्छा एंड एयर पॉलिट वीडियो ते हमरा पौरा सुना कुप इफेक्टिवली कॉर्ड जोनो आरु की सुट फिट टिप्स एंड ट्रिक्स शिक्के वेल बो एंड तब तुम बोल जो 